están? Siempre un placer saludarle a Alex Godoy. Como saben, en los últimos dos o tres videos hemos dedicado a hacer actividades y ejercicios tanto físicos y técnicos en espacios reducidos. La primera vez trabajamos con el cuadrado, meramente trabajo de coordinación y agilidad. Posteriormente con el mismo cuadrado agregamos variantes y trabajamos con balón. Hoy día en un espacio limitado, como ustedes pueden ver, es un bloque un espacio entre casas hemos decidido poner esa serie de cintas elásticas o tape que llamamos en un espacio pequeño vamos a hacer una serie de ejercicios pero hoy los vamos a combinar primero vamos a hacer un calentamiento coordinativo dinámico y posteriormente vamos a hacer variantes en pareja muchos de ustedes quieren hacer actividad física en su casa un espacio eh, reducido o limitado y pues con evidentemente con recursos de bajo costo o que todos pueden tener si no podemos tener el tape o, el, o la cinta podemos utilizar varillas o pegado de madera u otro elemento que usted considere les puede servir para hacer estos ejercicios cada una está separada más o menos 50 centímetros Ok, como dije anteriormente, después de ubicar las cintas de tape en el piso, en espacio limitado, vamos a hacer alguna serie de ejercicios coordinativos, desplazamientos y agilidad utilizando como referencia las cintas. Esta vez no voy a mencionar cada uno de los ejercicios, pero usted puede ver que debe y tiene la oportunidad de ser creativo. Empezamos con un skipping, después podemos hacer desplazamientos laterales o zigzag que siempre eh, nos va a servir aparte de trabajar la parte coordinativa y agilidad pues para hacer un tipo de calentamiento dinámico que nos permita trabajar con balón hay muchas variantes que podemos hacer ustedes pueden ver a Diego haciendo algunos ejercicios de un lado cambiando de lado y pues estos ejercicios eh, tienen que ver mucho con su creatividad e imaginación podemos hacer saltando con un pie con dos pies también al final de cada ejercicio podemos terminar con un pequeño espacio de velocidad si tenemos la oportunidad para activar observamos otra variante cada quien va a ubicar esta cinta de acuerdo al espacio que tenga disponible y no lo puede hacer en su casa puede salir un poco enfrente de ella en otro espacio que usted considere también puede hacer estas cintas más yo puse 5 usted puede hacer 8 puede hacer 10 y hacer diferentes ejercicios como dije anteriormente para desarrollar la agilidad la coordinación mantenerse activo generar y estimular la quema de calorías y evidentemente también trabajar la parte técnica después de estos entonces vamos a empezar ya a trabajar con valor. Después de haber explicado el ejercicio, de haber, después de haber hecho la parte dinámica sin balón, vamos a hacer algunas variantes que impliquen balón. Por ejemplo, desplazamiento rápido, skipping, recibo el balón y lo devuelvo dos veces. Rápido, rodillas arriba, devolución. Lo vamos a hacer una vez más. La devolución que sea de espalda o el regreso. Rápido, rodillas, recibo la pelota y devolución. Hacemos otra variante. En vez de skipping, hacemos zigzag corto pero rápido, recibo la pelota y devuelvo con el borde interno. Siempre que estamos trabajando con balón, tenemos que estimular para que se utilicen las dos piernas, una vez la izquierda, una vez la derecha. Estamos haciendo variantes nada más eh, con el balón a ras de piso, pero podemos hacerlo también botando o de aire. Saltamos con un pie, en este caso lo hacemos con la izquierda y hacemos la devolución con la izquierda. Ahora lo hacemos con la derecha, salta, salta, busca en velocidad, y hace el contacto. Vamos a hacer una vez más este ejercicio. ¿Cuántas repeticiones podemos hacer? Podemos hacer 6, 8, 10, 12, una o dos series de cada ejercicio. Lo importante es que cuando lo haga, lo haga a la mayor intensidad posible y con el mejor nivel o desempeño técnico. Observamos, zigzag, 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 devolución. De Vamos a tomar un pequeño descanso y hacemos otra variante. Ok, presentamos otra variante ahora. No vamos a utilizar la escalera, solo nos va a servir de referencia. Hacemos devolución, rápido, rápido. Y hago la devolución con el otro lado, con la otra pierna. Pierna izquierda de este lado, desplazamiento rápido y corto. Y devolución con la pierna derecha. Tantas variantes, tantas repeticiones como usted considere, siempre es importante tener un tiempo de descanso. Aquí lo más determinante no son los ejercicios, sino el recurso que tenemos para desarrollar tanto la parte física como la parte técnica. Ok, vamos con otra repetición. Observamos, se desplaza, 
devolución con el borde interno, voy hasta el final de la línea, recibo la pelota de un bote y la entrego, siempre trabajando con las dos piernas, una vez más y después con el mismo ejercicio pero vamos a cambiar la variante, vamos a hacer un zig zag utilizando las líneas del tape, vamos rápidos, ese desplazamiento tiene que ser muy rápido, explosivo y devolución con el pie izquierdo, regreso, rápido, arriba y devolución con la pierna derecha vamos una vez más la velocidad es muy pero muy importante la última por el lado derecho como dije anteriormente podemos hacer muchas variantes tanto de coordinación sin balón al ras de suelo balón botando podemos utilizar otras acciones más que la devolución en este caso vamos a hacer unos ejercicios de cabeceo skipping rápido recibo el balón cabeceo voy hacia abajo Skipping rápido, recibo el balón, frentazo. Esta podemos hacer 3, 4 repeticiones con 10 a 12 repeticiones, perdón, o 2 o 3 series. Y si queremos hacer otra variante, podemos utilizar la U que habíamos utilizado anteriormente: velocidad, devolución, cabeceo, regreso por el mismo lado, en velocidad, cabeceo a las manos. Como se pueden dar cuenta, no hay excusa para trabajar en su casa con espacio reducido, con limitación de recursos. Lo importante es mantenerse activos. Ok, hemos repasado una serie de ejercicios con el piso, a ras de suelo, con el, en el aire, con cabeceo. Hoy hacemos una última variante de irnos. Recibo el balón por un lado, lo controlo, lo llevo al final de la línea y devuelvo con la pierna izquierda. Como dije, múltiples variantes, múltiples ejercicios, mucho que ver con la creatividad, pero no hay excusa para mantenerse activo y desarrollar tanto la parte física y atlética como la parte técnica, en este caso el entrenamiento de fútbol. Les saluda Ale Godoy, ojalá que lo puedan hacer en su casa, que entrenen con entusiasmo para que esta cuarentena tenga un buen sabor, por lo menos en la parte deportiva.